ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ரிப்பீட்டபிலிட்டினு என்னென்னு பார்ப்போம் அப்புறம் ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் அப்புறம் இந்த ரிப்பீட்டபிலிட்டியை எதனாலெலாம் ஃபெயிலியர் ஆகுது அதை எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்புறம் ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டியை வந்து எதனாலெலாம் ஃபெயிலியர் ஆகுது அதை எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ ஓகே இப்போ ரிப்பிடபிலிட்டி ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி வந்து ஒரு முக்கியமான பேராமீட்ரு வந்து இந்த எம்எஸ்ஏவில் இந்த எம்எஸ்ஏவில் கேஜன் டாரர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து இந்த ரிப்பிடபிலிட்டி ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா அந்த ப்ராசஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பார்ட் எடுத்து மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படி மெஷர் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த ஆப்ரேட்டரால் வந்து அந்த டைமென்ஷன் வந்து வேரி ஆகுதா இல்லை கேஜ்னால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதனால் வந்து டைமென்ஷன் வந்து வேரி ஆகுதா அப்படின்னு கேஜ் அண்ட் ஆர்ஆர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆப்ரேட்டர்னால வேரியேஷன் ஆகுதா இல்லை கேஜ்னால வேரியேஷன் ஆகுதா அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து ரிப்பீட்டபிலிட்டி இது வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணும்போது வரும் வேரியேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த வேரியேஷனை குறிக்கிறது தான் வந்து இந்த ரிப்பீட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ரிப்பீட்டபிலிட்டியை வந்து எப்படி ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன் ஆப்ரேட்டர் தான் வச்சுருப்பாங்க ஒன் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து நிறைய டைம் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஒரே பார்ட்டு ஒரே பார்ட்டு ஐடென்டிக்கல் கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மெஷர் பண்ண இடத்துல கரெக்டாக அந்த மெஷர் பண்ண இடத்த வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே இடத்துல திரும்ப திரும்ப மெஷர் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரே ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் வச்சுட்டு செக் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரே ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஒரே ரூம் டெம்பரேச்சர்னா இப்போ லேபில் ஒன்று வச்சு செக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஷாப் ஃப்ளோரில் ஒன்று வச்சு செக் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு டைம் மாற்றி மாற்றி செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது கரெக்டான வேல்யூ வந்து காட்டாது அதனால் ஒரே ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் செக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம திரும்ப திரும்ப செக் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த செக் பண்ணுற டைம் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் தான் வந்து செக் பண்ணணும் அதாவது இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ளார முடிச்சிடணும் இல்லை அந்த டைம்குள்ளாரையும் முடிச்சிடணும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அந்த இதையும் முடிச்சு வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு அதை விட்டுட்டு காலையில் ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறது ஈவினிங் ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறது நைட்டில் ஒரு ரீடிங் அப்படி வந்து இந்த ரிப்பிடபிலிட்டியை வந்து பண்ணக்கூடாது ஓகே இதை வச்சுட்டு கேஜில் ஏதாவது எரர் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ரிப்பிடபிலிட்டியை வந்து பண்ணுறோம் கேஜில் ஏதாவது எரர் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ஓகேவா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பாசிபிள் காசஸ் ஆஃப் பூர் ரிப்பிடபிலிட்டி எதனாலலாம் வந்து இந்த பூர் காசஸ் வருது எதனாலலாம் இந்த ரிப்பிடபிலிட்டி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு பாசிபிள் காசஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து எக்யூப்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து பீப்புள் பீப்புள்னால் அந்த ஆப்ரேட்டர் அப்ரைசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்லாம் அவர் ஓகே எக்யூப்மெண்ட்டில் என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து சர்வீஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்வீஸ் கரெக்டாக பண்ணாததுனால ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைனா யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரிஜிடாக அதாவது ரொம்ப மூவ் பண்ணுறது அந்த ஸ்லைட்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸ்க்ரூ கேஜ் இருக்குன்னா பேக் சைடில் வந்துட்டு டைப் பண்ணுவோம் இல்லைனா லூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வெர்னியர் வந்து ஸ்ல கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து ஸ்லைட் ஆகாமல் ஸ்டக்காகி ஸ்டக்காகி ஸ்ட மூவ் ஆகுது அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்துட்டு இந்த ஃபெயிலியர் வந்து நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் வந்து பீப்புள் பீப்புள்னா ஆப்ரேட்டர் இல்லை ஆப்ரேசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் அவர்னால் என்ன ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னா என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா லைட்னிங் நாய்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால் வந்து நடந்திருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரூமில் தான் வச்சுட்டு செக் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரூமில் தான் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரூமில் செக் பண்ணாமல் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போய் செக் பண்ணால் ப்ராப்பரான லைட்டிங் இருக்காது நாய்ஸ் நாய்ஸ்னால் அந்த சத்தம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவரால் கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி மெஷர் பண்ணி செக் பண்ணி கரெக்டான ரீடிங் என்னன்னு சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் வந்து அவருக்கு க ஐ கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா ஐ கண்டிஷன்லாம் அவரால் கரெக்டாக அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை தூக்கி மெஷர் பண்ண முடியாது அந்த கண்டிஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃபிசிக்கல் கண்டி
அதில் தான் எடுத்துகிட்டு வந்து செக் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கவங்கள வச்சு தான் இந்த ரிப்போர்டபிலிட்டி டெஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டின்னா ஒரு பார்ட்டை டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர் கொண்டு செக் பண்ணி ஒரு ஒருக்கு ஒரு ஒரு எவ்வளோ வந்து ஆவரேஜாக வந்து வேரியேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மூணு பேர் எடுத்துப்போம் ஒரு மூணு பேர் எடுத்து மெஷர் பண்ண சொல்லுவாங்க ஒரே பார்ட்டு ஐடென்டிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து செக் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படி செக் பண்ணும்போது யார் வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணுறாங்க யாருக்கு கன்சிடன்சியாக ஒரே வேல்யூவாக திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இல்லை யார் செக் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறது தான் வந்து இந்த ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி இதை வந்து ஆப்ரேட்டர் அப்ரைசராக இருக்காங்க இல்லையா அவரை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறது தான் இந்த இது ஓகே இதை வந்து எந்த மெத்தடில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்க்குறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர் வேறு வேறு ஆப்ரேட்டர் வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஒரே மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரே இடத்துல தான் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அதான் அந்த ஐடென்டிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா இப்போ டயானா டயா மட்டும் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க அதுவும் செக் பண்ண இடத்துலே தான் இன்னொரு ஒருத்தவங்களும் செக் பண்ணுவாங்க மற்ற ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ யா எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அந்த ஒரே இடத்துல தான் வந்துட்டு செக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதில் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நெக்ஸ்ட்டு ஒரே பார்ட்டு தான் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஒரே பார்ட்டு அதாவது இப்போ ஒரு பத்து பார்ட்டு இருக்குன்னா பத்து பார்ட்டு அந்த பத்து பார்ட்டை மட்டும்தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க அதுவும் கரெக்டாக அந்த மார்க் பண்ண இடத்துல மட்டும்தான் இதை வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டரால் வரும் எரரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பாசிபிள் காசஸ் ஃபார் போர் ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி இதில் மெஷர் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் வந்து கிளியராக இல்லைனா வரும் ஒரு பார்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பார்ட் வந்து எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு மெஷர் பண்ணணும் எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து கரெக்டாக இல்லைனா இந்த ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆப்ரேட்டர் வந்து ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் இல்லைனாலும் இந்த ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கேஜை வந்து எப்படி ரீடிங் பார்க்கணும் அப்படின்னு சரியாக தெரியலனாலும் இந்த ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு எப்படி ஆப்ரேட்டர் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணணும் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ப்ராப்பரான ப்ரொசீஜர் டெஃபினேஷன் இல்லைனாலும் அந்த ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ரூவிங் ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி எப்படி வந்து இந்த ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வரது வந்து ஒன் ஆப்ரேட்டர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எதனாலனா இப்போ ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டரையும் கூப்பிட்டு தனித்தனியாக மெஷர் பண்ண சொல்லி அவங்க யாருனால அந்த ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து ட்ரைனிங் தரத்துக்காகவும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஒன் ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நிறைய ஆப்ரேட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பார்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதில் வர ரிசல்ட்லாம் வச்சு ஆவரேஜ் எடுத்து அந்த ஆவரேஜ் ரிசல்ட் வருது இல்லையா அதை வச்சு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கன்சிடன்சியாக தான் இருக்கா அதான் கரெக்டாக பக்கத்து பக்கத்தில் தான் ரீடிங் வந்திருக்கா அப்படின்ட்டு என்ஷர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ட்ரைனிங்கு எஸ்ஓபி ஒர்க் அண்ட் செக்ஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து மிஸ்டேக் ப்ரூஃபிங் எதாவது கொடுத்துருக்கா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கேலிப்ரேஷன் எதாவது டயலுக்கு இல்லை எதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்க்கு வந்து கேலிப்ரேஷன் தேவைப்படுதா கரெக்டாக அந்த ரீடிங்லாம் வந்து கரெக்டாக தெரியுதா கிளியராக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு கிளியராக இல்லைனா அதுக்கு கேலிப்ரேஷன் கொடுத்து எல்லா சர்வீஸ்க்கு எதாவது கொடுத்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ரிப்போர்டபிலிட்டினா என்னென்னு ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டினா என்னென்ட்டு ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓகே ரிப்போர்டபிலிட்டினா கேஜில் ஏதாவது எரர் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டினா ஆப்ரேட்டரில் ஏதாவது எரர் இருக்கா ஆப்ரேட்டர்னால இல்லை எந்த ஆப்ரேட்டரில் எரர் இருக்குது அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ரிப்போர்டபிலிட்டியில் ஒன் ஆப்ரேட்டர் தான் வந்து யூஸ்
இதில் இந்த ரிப்டபிலிட்டினா என்ன ரீப்ரொடியூசிபிலிட்டினா என்னன்ட்டு கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு இந்த சேனலுக்கு யாராக புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிறோம் ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களு